ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിലെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡായ പേർട്ട് ആണ് പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ ടെക്നിക് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അതിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പേർട്ടിൽ ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് സി പി എമ്മിൽ ആണെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി തരും ഡ്യൂറേഷൻ തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവണം ഏതാന്നുള്ളത് ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ടൈം ടി എം മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടൈം ടി പി പെസിമിസ്റ്റിക് ടൈം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ജോബ് ടൈം അതായത് ടോട്ടൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതിൽ ആ ടൈം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ജോബ് ടൈം പിന്നെ ഇത് വേരിയൻസ് പറഞ്ഞുതരാം അതേപോലെ ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് നാൽപ്പത് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വേരിയൻസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫൈനൽ ദി പ്രോബിലിറ്റി തന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതും കാണേണ്ടി വരും ഇതും കാണേണ്ടി വരും ഓക്കെ പ്രോബിലിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ടോട്ടൽ ബജറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ നിങ്ങൾ വേരിയൻസ് ഒന്നും കാണേണ്ട ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ സാധാ പോലെ ഡയഗ്രാം വരക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്ന പോലെ വൺ ടു ഉണ്ട് ടു ത്രീ ടു ഫോർ ഉണ്ട് ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫൈവിൻ്റെ അവിടെ സിക്സ് ഇട്ടിട്ട് വൺ സിക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തന്നാൽ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് വരക്കുന്ന ഉള്ളത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇ വണ്ണും എൽ വണ്ണൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക ടേബിളിൽ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുക ടി ഒ ടി എം ടി പി ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളതാണ് ഇത് ടി ഇ കാണുക ടി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടി ഒ പ്ലസ് ഫോർ ടി എം പ്ലസ് ടി പി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഓരോന്നിൻ്റെയും എന്ത് കാണുക ടി ഇ കാണുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തിൻ്റെ ടി നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഇക്വേഷൻ എന്താ ടി ഒ പ്ലസ് ഫോർ ടി എം പ്ലസ് ടി പി അതായത് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഒക്കെ ഈക്വൽ അടിക്കുക ഫോർ ഡി ഡി കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ കിട്ടും അടുത്ത അതേപോലെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അത് സെവൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ ടി എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കിട്ടിയ ടി ആണ് നിങ്ങളുടെ ശരിക്കുള്ള സി പി എമ്മിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ടി ഇ നിങ്ങൾ ഈ ടി ആണ് ടി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് അതായത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം എന്നാണ് ടി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് വൺ ടുവിൻ്റെ മുകളിൽ സെവൻ വൺ സിക്സിൻ്റെ മുകളിൽ സിക്സ് ടു ത്രീയുടെ മുകളിൽ ഫോർട്ടീൻ അങ്ങനെ ഈ ഓരോ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ സാധാ ക്വസ്റ്റ്യനായി മാറി അതായത് സി പി എമ്മിൽ ക്വസ്റ്റ്യനായി മാറി ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ പിന്നെ സാധാ പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം സാധാ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ വൺ എൽ വൺ കൊടുക്കുക ഇ ടു എൽ ടു അങ്ങനെ ഓരോന്നും കൊടുക്കുക അതൊക്കെ അതിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലുണ്ട് സി പി എം മെത്തേഡിൽ കറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇ എസ് ടി കാണുക ഇ എസ് ടി കാണാൻ എങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇ എഫ് ടി കാണുക എൽ എഫ് ടി കാണുക അത് കാണുക ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് കാണുക ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ടിൽ കുറച്ച് സീറോസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആ സീറോസ് കിട്ടിയതാണ് നമ്മളെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അതായത് വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നല്ലപോലെ പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വേരിയൻസ് കാണും സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഓരോന്നിനും സിഗ്മ സ്ക്വയർ കാണും സിഗ്മ സ്ക്വയറിൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ ടി പി മൈനസ് ടി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പം നിങ്ങൾ കാൽവേർത്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം ടി പി
പ്രോബിലിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് കാണാം സെഡ് കാണും സെഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ടോട്ടൽ പ്രോജക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ സിഗ്മ നമ്മൾ കാണണം അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടണം പ്രൊജക്റ്റ് ലെങ്ത് വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് അതെങ്ങനെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അത് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് ലെങ്ത് വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സീറോ കിട്ടിയതിൻ്റെ നേരെയുള്ള സിക്സ് മാസ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ എടുക്കുക ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ അതായത് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് സീറോ ആയതിൻ്റെ നേരെക്കുള്ള സിഗ്മ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫോർ പ്ലസ് പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ പിന്നെ പ്ലസ് ഫോർ ദെൻ പ്ലസ് വൺ അതായിരിക്കും എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി സിഗ്മ കാണാൻ ഈ സ്ക്വയറിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും നിങ്ങൾക്ക് റൂട്ട് അവിടെ ഉള്ള വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എന്ത് വരിക ഫൈവ് ആണ് വരിക ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇത് സെഡ് കാണാം ഞങ്ങൾ ഓക്കെ പ്രോബിലിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ സെഡ് കാണണം സെഡ് കാണുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കണേ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതിലെ പ്രോബിലിറ്റി കാണാനുള്ളത് പ്രോബിലിറ്റി ഇൻ ഫോർട്ടി ഡേ നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫോർട്ടി അവിടെ കൊടുക്കുക നാൽപ്പത് മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടെത്തിയ ഡ്യൂറേഷൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ ആ സെറ്റിൻ്റെ നോർമൽ കറിവ് കാണണം നോർമലത്തെ കറിവത്തെ വാല്യൂ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് നോർമൽ കറിവിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാണ്ട് ഈ ടേബിളുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ ഇതിന് നിങ്ങൾ ഒരു ഒൻപത് രൂപ പത്ത് രൂപ ഉപയോഗിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാവും ഏരിയ അണ്ടർ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കറിവ് എന്നിട്ട് ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കാണും അതെങ്ങനെ കാണാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അതായത് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് രണ്ട് ഡെസിമിൽ വേണം ഇതിൽ നിന്ന് വാല്യൂ കിട്ടണം എന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചോ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ടു എന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സെഡ് എന്താക്കി എടുത്താൽ മതി സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആക്കി എടുത്താൽ മതി കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡെസിമിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതാണ് സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് അതേപോലെ ഇതിലാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ ഇതിലാണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ അല്ലേ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീനെ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ എന്ന് എടുക്കണം കാരണം പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് വേണം ഇതിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഈ റോൾ എവിടെ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഏതാ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എവിടെ ആണ് ഇവിടെ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇതാ പിന്നെ സീറോ അത് ഈ റോൽ നോക്കുക ഇവിടെയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഏതാ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ അതാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ അതേപോലെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ അതേപോലെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടുവിനാണെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നോക്കണം ഇതാ ഇവിടെയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ അതിന് ശേഷം വരുന്നത് ഏതാ ടു ആണ് ടു എവിടെ ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഇവിടെയാണ് അതായത് അവിടുത്തെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എന്നാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കുക ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ അതും അതിന് ശേഷം പിന്നെ സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റോയിൽ സീറോ നോക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് അപ്പോ
ओके दैट ईक्वल टू ई जी पॉइंट फाइव एल प्रॉब्लम अब नोर्मल कर्मि डेफिनीन अलग पर तीय ओके जीरोटाणी इवे जी पॉइंट फाइव प्लस इवे माइनस जीरो पॉइंटाणी जीरो पॉइंट फाइव माइनस ओके प्लस माइनस तीन जेडि वालू पॉसीटीव अब प्लस जेडि वालू नेगटीव माइनस आ टेब नोक वालू को वैन नोक अब रूम आड् कई जीरो पॉइंट सवन एट वे प्रॉबिलिटी ओके अत्र पेसेजा ब्राकल पेसेज अब रू स्थान नीचे पॉइंट मेटी एट पेसेज ओके अब नि प्रॉबिलिटी का रीति प्रॉबिलिटी का जेड का जेड का सिग्म कंवेण ओके सिग्म कंवे टेबल सिग्मा स्क्वयर वेम ओके डाउट चो 